வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் கணவன் மனைவிக்குள்ள எப்படிங்க இந்த ஒற்றுமையை அதிகரிப்பது இந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஏன் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒற்றுமை அதிக அளவில் இல்லை அப்படின்றத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ல எப்போ பார்த்தாலும் கணவன் மனைவியை குறை சொல்கிறது இல்லை மனைவி கணவனை குறை சொல்கிறது கணவன் மனைவியை கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி ஏராளமான காமெடி மீம்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபோனில் அதை பார்த்து கொண்டாடுறாங்க கணவனும் மனைவியும் ரசித்து பார்க்குறாங்க ஏன் இவ்வளோ ஒரு வெறுப்பு ஏன் இந்த ஒற்றுமை இல்லாத ஒரு சூழல் ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க இந்த ஒற்றுமை இல்லாத சூழல் உருவாகுவதற்கு ரெண்டு விஷயம்தான் காரணம் அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் முதலாவது எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் எதிர்பார்ப்புங்க வாழ்க்கை துணை அப்படின்னா நான் எதிர்பார்க்குற எல்லாத்தையும் செய்தாக வேண்டும் நான் எதிர்பார்க்குற வகையில் அவங்க இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இமாலய அளவு எதிர்பார்ப்பு கணவனுக்கும் இருக்கு மனைவிக்கும் இருக்கு ஒரு கணவன் வேலைக்கு போகிறாருன்னு வைங்களேன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே தன்னோட மனைவி தனக்கு வந்து ஒரு காஃபி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு சில நாள் கொடுக்க முடியல வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்காங்க வேலையில் பிஸியாக இருக்காங்க அப்படின்னா கடும் கோபம் வந்துடுது ஏன்னா அந்த எதிர்பார்ப்பு உடையது இல்லை எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்போதே அங்கே வந்து ஏமாற்றமும் பிறந்து விடுகின்றது அதனால் எதிர்பார்ப்பது நடக்கலை அப்படின்னா ஏமாற்றம் தான் ஸோ இப்படி ஏராளமான எதிர்பார்ப்பு இப்போ அரேஞ்சு மேரேஜ் அப்படின்னா அந்த நிச்சயதார்த்தத்திற்கும் கல்யாணத்திற்கும் இடைப்பட்ட கொஞ்சம் காலம் இருக்கும் இல்லை காதலிச்சு திருமணம் பண்ணுறவங்கனா அந்த காதலிக்கிற காலம் அந்த காலங்களில் இப்படி இப்படி நான் இருப்பேன் அப்படின்னு நிறைய அளவுக்கு மீறிய எதிர்பார்ப்புகளை சொல்லிடுறாங்க நான் உன்னை இப்படி பார்த்துப்பேன் அப்படி பார்த்துப்பேன் அன்பாக பேசுவேன் எப்போவுமே அன்பாக பேசுவேன் நீ கேட்ட எல்லாத்தையுமே நான் செய்வேன் அப்படின்னு அந்த காலகட்டத்தில் ஏராளமான வாக்குறுதிகளை அப்படியே அள்ளி வீசுறது அது பிற்காலத்தில் அவங்க தலையில் தான் வந்து விழும் இவ்வளோ ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை அவங்களே சொல்லிடுறாங்க இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆசை அப்பா அவ்வளோ சொல்லிட்டாங்களே எல்லாத்தையும் செய்வாங்களே அப்படின்ற ஒன்று இவ்வளோ அவங்க எனக்கு செய்யும் போது நான் வச்சுருக்க எதிர்பார்ப்பையும் அவங்க நிறைவேற்றுவாங்கன்னு இவங்களும் கூடுதலாக சில எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கி கொள்வது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பாக உருவாயிருது அப்புறம் ஏமாற்றம் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் இருக்குது ரெண்டு பேருமே இப்படி தான் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே இப்படி தான் இப்போ ஒரு சில மனைவி அப்படின்னா அவங்க வருத்தமாக இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க கணவர்கிட்ட கணவரே யோசித்து கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல ஏன் கவலையாக இருக்குது அப்படின்றத விசாரிக்கணும் இல்லைன்னா பெரிய ஒரு சண்டை உருவாகிவிடும் என்ன ஏ ஏமாற்றம் வருது இல்லை எதிர்பார்ப்பு வந்து நடக்காத போது ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சுது அந்த அன்னைக்கு அந்த கணவர் வேலையில் பிஸியாக இருந்திருக்கலாம் அந்த அவரோட முழு கவனமும் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதிலேயே இருந்திருக்கலாம் அவர் சரியாக தன்னோட மனைவியை கவனிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் காரணங்கள்லாம் நமக்கு தெரியறதில்லை நான் எதிர்பார்த்தது நடக்கலை நான் ஏமாற்றம் அடைகின்றேன் ஸோ இது ஒரு காரணம் எதிர்பார்ப்பு அளவுக்கு மீறி எதிர்பார்ப்பு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அவர் அப்படி பண்ணுறாரு அவர் இப்படி பண்ணுறாரு அவர் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்கல இந்த விஷயம் அவர் இப்படி தானே பண்ணணும் அவர் ஏன் அப்படி பண்ணார் வழக்கமாக ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரவர் இன்னைக்கு ஏன் எட்டு மணிக்கு வந்தார் எங்கே போனார் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் டக்கு 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 டக்குன்னு கருத்து சொல்கிறது தன்னோட வாழ்க்கை துணியை பற்றி அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு அந்த ஜட்ஜ் பண்ணுறது அவர் அப்படி தான் இவர் இப்படி தான் அப்படின்னு ஏராளமான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஸோ எனவே இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று எதிர்பார்ப்பு இன்னொன்று ஜட்ஜ் பண்ணுறது ஜட்ஜ்மெண்ட் அதாவது ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது கருத்து சொல்லுவதோ இல்லை குறை சொல்லுவதோ ஏதாவது சொல்லுவது 
ஒன்று வாயில் சொல்லுவது இன்னொன்று மனசுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே ஸோ மனசுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வச்சுப்பாங்க தன்னோட வாழ்க்கை துணை எப்பவும் போல் சில செயல்களை செய்தாலும் கூட இவங்களுக்கு மனசில் இருக்கின்ற விஷயம் தான் அங்கே தெரியும் நான் நினச்ச மாதிரி தான் அவர் இந்த இந்த தப்பெல்லாம் செஞ்சிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும்போது இதுபோல் விஷயங்கள் நடக்கும் இன்னும் ஏராளமான மனவழியை உருவாக்கும் எனவே இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு இருக்கின்றது கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இதே விஷயம் இதே ரெண்டு விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கை துணைகிட்டையும் அப்படியே இருக்குங்க அவங்களும் ஏராளமான எதிர்பார்ப்பு ஏராளமான ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க அப்படின்றத அவங்களும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ரெண்டு பேர் கிட்டையும் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சுது இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நீங்கள் முதல்ல தூக்கி அடியணும் நீங்கள் தான் முதல்ல செய்யணும் அவர் முதல்ல செய்யட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா நடக்காது வேலை நடக்காது நீங்கள் தான் முதல்ல செய்யணும் முதல்ல இனிஷியேட்டிவ் நீங்கள் தான் எடுக்கணும் நான் வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டேங்க எதிர்பார்க்கறதும் இல்லை ஜட்ஜ் பண்ணுறதும் இல்லை நான் ஒரு மாதம் இப்படி இருப்பேன் அவங்களும் அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் விட்டுறணும் இல்லைன்னா நான் திரும்ப எடுத்துப்பேன் அப்படின்ற மனநிலை இருந்தால் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால் கணிக்க முடியாது நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்கன்றத நீங்கள் முதல்ல முடிவு பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தூக்கி எரிஞ்சிருங்க காலப்போக்கில் திருமண வாழ்க்கை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் காலப்போக்கில் அப்படின்னா இவ்வளோ நாளுங்க ஒரு வாரமாக ரெண்டு வாரமாக ஒரு மாதமாக நாலு வாரமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு திட்டவட்டமான நம்ம கணக்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதரும் ஏகப்பட்ட எண்ணங்களை சிந்திக்கிறவங்க அவங்க வந்து எப்படி செயல்படுவாங்க இந்த ரெண்டு மாற்றங்கள் உங்களுக்குள்ளே வருகின்றது அதை அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ளே என்னென்ன மாறுதல் நிகழப் போகின்றது என்னென்ன மன போராட்டங்கள் நிகழப் போகின்றது அதுக்கப்புறம் எப்போ அவங்க மாறுவாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் விட்டுட்டிங்கன்னா பெரிய பாரம் இல்லாத மாதிரி இருக்குங்க ஒரு எதிர்பார்ப்புன்னு இருக்கும்போது தானே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் தான் எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னா ஐம்பது சதவீதம் நடக்கலாம் ஐம்பது சதவீதம் நடக்காமல் போகலாம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்போதே ஐம்பது சதவீத ஏமாற்றத்திற்கும் நீங்கள் தயாராகிடுவீங்க அந்த ஒரு பதற்றம் இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல அச்சு சோ நான் அது நினைக்கிறேன் அவர் செய்வாரா மாட்டாரா செய்வாரா மாட்டாரான்னு பயந்து பயந்து வாழ்கிறத வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பீங்க இப்போ அது இல்லாத போது பாரம் இருக்காது நிம்மதியாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு சுமையை கீழே எடுத்து வச்சது மாதிரி ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத போது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாத போது ஏதாவது குறை சொல்கிறது ஏதாவது கருத்து சொல்கிறது இது ரெண்டும் இல்லாத போது மனம் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் மனம் அமைதி அடைஞ்சிட்டாலே வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி தான் மன அமைதி அடைஞ்சிட்டாலே திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வாழ்க்கை துணை எப்படி இருந்தாலும் அவங்க இன்னும் எதிர்பார்ப்பு இல்லை ஜட்ஜ்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க திருமண வாழ்க்கை உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க சரிங்களா நிச்சயமாக இது நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நீங்கள் வந்து நீக்கி விடுவீர்களா அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலை ஒரு காலங்களில் கல்யாணம் ஆக போகுது அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு தெரியப்படுத்துங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்